我叫秦爽，一个二十一世纪的屌丝。就在刚刚，我被一个跳楼的傻砸中了。等我睁开眼，就发现自己出现在了这个莫名其妙的天台上。头好疼，好臭，哪来的一股子腐臭味？这是哪儿？我怎么会在这儿？楼下怎么聚了这么多人？露天趴？不对。这件事，丧尸吗、啊？什么情况？明明上一秒我还在正常的世界里，完了，全身上下只有一袋花生米了，必死无疑了。吃完这袋花生米，我就可以归西了。真希望死前我也能交个女朋友啊！有丧尸，完了完了！丧尸怎么上来了？死定了死定了！我真该死啊！现在看看丧尸都如此眉清目秀，竟敢诱人了！好漂亮，是活人。饶命啊！说，你到底是什么人？我，我，那个说来话长，妹子，你听我慢慢跟你解释。嗯啊、妹子小心！啊啊啊啊、你有病吧？盯着我当不打是什么意思啊？啊！妹子，你抬手一个，还在这边呢。是这边的丧尸。这次的明果成色还不错，啊，刚洗干净又脏了。喂，都是梦。你小子看起来是皮像肉的，快醒来！快醒来！这一定是他做梦。啊，是我恐怖片看多了。等我吃饱睡一觉，睡一觉醒来就好了。啊！你到底是什么人？怎么会有这么珍贵的长生果？啊？你也喜欢吃花生米啊？我在问你话呢，你到底是哪个阵营的？为什么会有这么珍贵的食物？我我，别别别，女侠刀下留人，我叫秦爽，只是个普通的靓仔。花生米是我在王大麻的超市买的。该、啊、死！你你没事吧？中弹了！我说这边一丧尸怎么会主动找上我？原来是有人想害我。哼，我就说这娘们的本事厉害，把丧尸引到她那里去。让他帮我们解决就行了。老大，你真是太聪明了，费一兵一卒就能得到丧尸的明果。呃，可是老大，这娘们只是伤了腿，她这么厉害，不会摸过来杀我们吧？不用担心，老子第一枪的子弹里面有尸毒，用不了多久就能把她耗死。<笑>你的腿是尸毒，是新型二病毒。比普通丧尸病毒更厉害，我的身体进化程度不足以抵抗。这次我死定了。他们是什么人？是十七号营地的人，他们应该是想要我刚从丧尸体内得到的明果。要是被他们抓住了，我们必死。那现在怎么办？我拖住他们，你快走。那你怎么办？我中了尸毒，没有青霉素的话，用不了多久就会变成丧尸。你走吧，不用管我，帮我找到我妹妹，叫她快逃。被十七号营地的这帮渣子抓到，她会生不如死的。那个人，对，还有办法。青霉素，只要有青霉素就可以解毒吗？什么叫只有青霉素就可以？你不知道青霉素这种东西有多难弄到吗？它是这个世界上最稀有的东西。啊、最稀有。等会儿我开枪吸引他们的注意力，你趁机从天台逃走。这是我妹妹的地址，记住，一定要告诉她。就是现在，你快走！啊、他刚救了我，我怎
怎么可以就这样丢下他跑了？青霉素，只要能回到我的世界，青霉素不是随便就能买到的东西吗？我想回去。系统开启，是否是新穿梭？系统，他刚救了我，怎么可以就这样丢下他跑了？青霉素，我只要能回到我的世界，青霉素不是随便就能买到的东西吗？我想回去。系统开启，是否是新穿梭？什么穿梭？是穿梭回我的世界吗？是。干什么？快走啊！那我回去以后还能回来吗？可以。我要回去，现在，马上。启动穿梭。会不会开车啊？哎，你别占道啊！哎、真是的。青霉素，青霉素。那小白脸一定要通知我妹妹啊！嘿，头儿，桥就停了，这娘们撑不住了。<笑>走，兄弟们，该去收获战斗成果了。喂，走廊上不准乱跑。是青霉素，拿来吧你。啊啊、穿梭，穿梭。没死，没死就好。神经病啊！怎么又回来了？我妹妹呢？青霉素，我带来了。你，你怎么会有青霉素？我刚才就是去拿青霉素的。别多问了，这可是货真价实的青霉素。你不会死的，我们要一起活着出去，吃了它。<笑>怎么样？感觉好点没？消肿了，毒素也都退去了。居然在这么短的时间就把毒素控制住了，你这是什么青霉素？小的们，去把那娘们找出来！<笑>是在找我吗？很好，我还想去找你们呢，想不到你们自己送上门了。啊？啊怎么可能？你怎么还活着？快跑！快跑啊！不要啊！救命啊！救命啊！救命啊！呃，看来他不用我担心了。嗯，正经人日记，切，正经人谁写日记啊？新闻里说，隔壁省发现了一种新型 R 病毒，感染者会变得暴躁，且具有强烈攻击倾向。我们的城市也开始了大面积的管制和封禁。二零八零年七月二十四日，电视里说二病毒已经全面失控，要求居民待在家中，严格遵守管制。但社区给的食物只剩下最后一包了。九月一日，我决定离开这个牢笼一样的房子，我可不想再像个傻子一样饿死在自己的房间里。趁着我现在还有体力，幸运的话能找到食物。来吧，今天不是你吃了我，就是我吃了你。啊！嗯，没了。之后他就没回来了，不会死了吧？这个世界现在的情况，被感染 R 病毒的人都会变成吃人的丧尸。目前食物短缺，城市瘫痪，估计大部分人都已经被感染了。最重要的还有一点，青霉素。青霉素在这儿比宝石还要珍贵，我却可以在我的世界里随意买到。也就是说，罢了。哟<笑>，你居然有一盒青霉素！我说那娘们怎么还活着？跪下！哼<笑>，整整一满瓶，要是交给组织，一定会给我连升三级。<笑>你小子可以去死了！等等，别开枪，我还有。住手！把枪放下。嗯，别过来，不然我就杀了他。你要是敢开枪，下一秒我就爆了你的头！刚才的战斗已经引来了大批丧尸，现在放了他还有时间突围。要是拖下去，我们三个都会死在这儿。放了他！小云兰，你杀了我这么多兄弟，我
不会放过你的。棒！小云兰，下次见面，我一定把你剁碎的胃丧尸，来见见兄弟们。喂，他都走了，起来吧。这里应该已经远离丧尸包围圈了，先休息一下再出发。那么，该轮到你好好回答我的问题了。你到底是什么人？怎么会有长生果和青霉素这种稀缺物品？嗯，那……呃，你到底是什么人？怎么会有长生果和青霉素这种稀缺物品？嗯，那……呃，这个肖玉兰看上去倒像个心思纯正的女孩。不过我是生存法则，对任何人都得留一手，轻易暴露底牌可是会要命的。给你啊，青霉素，这一盒送你了，就当是你刚才救我的报酬。你要是答应之后一直跟在我身边保护我，好处少不了你的。你认真的吗？不用客气，收下吧。我不光有青霉素，还有其他你绝对渴望的东西。更渴望的东西？对，比如。蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿耳、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉香肠、什锦酥盘、熏鸡白肚。天，我我可不会为了这些东西就随意答应的，我可不想保护一个可能是敌对阵营的人。这个你放心，我不属于任何阵营，你可以把我当成是某个世外桃源里养尊处优的靓仔就行了。这细皮嫩肉的，看起来的确像个养尊处优的少爷，我能活下来也多亏了他给的青霉素。不管怎样，他也是我的救命恩人。嗯，好，我答应你，你叫秦爽是吧？以后我会跟在你身边保护你。但如果我发现你刚才说的有一丝假话，我就杀了你。<笑>你叫我爽哥也行。你的好运来喽，小兰兰。既然我们定下了契约，我能请教你一些事情吗？什么事？末世小课堂。末世的罪魁祸首是二病毒和明果。二病毒把正常人类变成了丧尸，百分之八十的感染率，让全世界九十亿人口锐减到了十五亿。明果同时具备植物和矿物两种特征，既可以被生物直接服用，也可以用来制作净化药剂，还可以当做能源储备，还是末世的一般等价物，相当于和平时期的货币。净化药剂分为一、二、三三种等级，分别对应百分之二十、三十、三十五的净化概率。能源还可以按照。一、三、九的列阵组合，组成的能源阵列能量更大。由于二病毒的快速适应性，高科技基因抗生素对这种病毒效果轻微，反而是多年前最常见的青霉素类抗生素功效拔群。但由于合成青霉素的微生物同样发生了变异，培养条件极其苛刻，生产困难。在这个时代里，青霉素作为救命药变得格外珍贵，价值连城。末世的人类也组成了各种组织，以地区分布，主要分为小。中、大三个级别规模，我们所处的城州便拥有三个小型组织，分别是十七号营地、大地建筑和攀登者共协会。之前碰见的那伙人就是十七号营地的，他们是个烧杀抢掠、无恶不作的暴徒组织。他们的暴行你以后会见识到的。哦，哦，原来如此，我大概明白了。这附近的丧尸太多了，看来今天是回不去基地了。先找地方休息一晚吧，睡吧，我会在旁边守着的。呃，哦，光看脸的话，还挺难想象他是个这么厉害的存活者。炎黄系统，穿梭回二十一世纪，开始穿梭。呃、好重、啊！你醒了？啊啊！秦爽。房房东，你怎么在这儿啊？你被一个跳楼的疯子给砸晕了。不过医生说了，没什么大碍。幸亏我把你的紧急联系人设置成了我，要不然呢，医院都找不到人交住院费。啊？你啥时候设置的？你饿不饿？我下楼给你买些吃的。啊、不，不用了，谢谢。<笑>干嘛那么害羞嘛？我都不好意思了，真讨厌。你看你这，连生活必需品都没有，我下楼给你买吧。要给你带点什么吗？呃，有，那麻烦你了。那你给我写个清单吧。趁现在没人，先研究下这个炎黄系统。
看来只要默念“炎黄系统”四个字，手臂上就会出现光标。挺简单的，穿梭、储存、充能。不过这个充能要怎么充？充电吗？我回来了，累死我了。呃、啊，我来拿吧。哎呀，你别动，你可是病坏哦。他是我的房东江落雪，一个富家千金。就算我是瞎子，也能看出来他喜欢我。哎，但我一穷二白。根本不能给人家幸福，但现在我有了这个炎黄系统，借这两个世界之间倒卖物资，或许能有收益吧。等有了钱，也许我和他……小雪，赵叔，你怎么来了？谁告诉你我在这里的？你爸叫我过来接你去岳海轩吃饭。我说了，我不去了，我这儿还有事儿呢。今天你必须去，这是你爸下的死命令。可是，哎呀，赵叔，你别推我！你先在楼下等我。啊，你要干嘛？你别管，先下楼等我。你这种没钱没势的屌丝，也配缠着小雪？喂，醒醒！啊、天亮了，我们该上路了。从这儿出发，大概一个小时就能到基地了。等等等我！这就是我们的基地，隐藏的真好啊！从外面根本看不出来，这里面还有这么大的空间。喂，若雨，你看，我把青霉素带回来了。啊！姐，姐，快把药吃了。很快就能好起来的。这是你妹妹，她这是怎么？嗯，她中了尸毒。昨天我出去就是为了猎杀变异丧尸，获取明果来换取青霉素，没想到被十七号营地的人埋伏了。姐姐，你遇到埋伏了？有有没有受伤？别担心，我没事。啊，对了，我带来了一个朋友。昨天多亏他救了我，还给了我们珍贵的青霉素。哦，那真是太感谢您了，你是我们的救命恩人。不，不用谢。两个女孩子能在这种环境下活着，已经是个奇迹了。吃点东西吧。好，跑了一天，我都快饿死了。啊、有那么难吃吗？我吃着还好啊。你们平时就吃这个？你哭什么？有那么难吃吗？没有，只是觉得你们太可怜了。别吃这些垃圾玩意儿了，你等等啊！为什么不吃？这是我好不容易从下水道收集出来的。嗯，就这个吧，张嘴。啊！这浓烈的奶香，这沁人心脾的甘甜。你没事吧？怎么不动了？好、哦、好吃。喜欢的话，我这儿还有，给。哦、嗯，手，我的手。美味，能再吃一颗吗？嗯。啊、若雨，尝尝这个。太好吃了。这是什么东西啊？这是奶糖啊，刚才那个哥哥给的。真是太好吃了，活着真好啊！慢点吃，这还有很多呢。实在是太可怜了。拿去吧，这些吃的都给你们。这、这是，都是我在书上见过的零食，这些全都给我们。嗯哼，都给你们吃，别担心，我这里还有很多呢。不能这么白拿，给、嗯。啊，这是什么？这是我收集的所有名果，全都给你，拿去吧。吃东西一靠近，右手就开始发烫，难道和手臂上的系统有什么关系？好，我收下了。不过这么珍贵的东西，你确定全部都给我吗？你给的青霉素救了我们的命，还有这些食物，你本来可以换取更多名果的，但我现在只有这么多。
其余的以后会慢慢还你的。<笑>你还真是个朴实无华的好人呢、啊。这名果和手臂上的系统果然有关联，怪不得一靠近手臂就会发烫。呀，不见了！已充能，穿梭次数加二，穿梭次数三次。原来充能是用来穿梭的。我还寻思研究研究这玩意儿的用处。既然如此，我就不客气了，多充几个再说。已充能，已充能，已充能。哈哈哈！这下我可就无敌了。已充能，穿梭次数为九次。九次，应该够了。剩下的明果我先……哎，我的明果呢？我那么大一包，怎么就剩这俩了？啊，该不是…… A few moments later。啊，你怎么了？怎么这副表情？没事，有点便秘而已。吃饭。嗯。怎么又吃这个？我不是给过你挺多吃的吗？那么珍贵的东西，怎么能一下全吃完？而且这个可是我在下水道辛苦收集回来的，不吃可惜了。啊，嗯，啊，不至于吧？我这儿还有很多吃的呢。啊？可是你不是把所有食物都给我们了吗？他不知道我有系统储物空间，如果再从里面拿出东西来，就太奇怪了。我目前带的食物也不够三个人吃的。还是得回。我目前带的食物也不够三个人吃的，还是得回去多囤些吃的才行<咳>。其实我是个商人，每过几天就会有人来给我送货，吃的东西完全管够。商人？之前你怎么没说？那是之前还没有完全信任你。总之，我明天得外出一趟，到时候会多带些食物回来的。我出去取货了，等等，拿着这个。这枪怎么这么小啊？枪不再小，主要是够劲儿。这把枪可是暗杀神器，以防万一，你先带着吧。那我走了，注意安全。姐姐，雨若，你能下床了？是啊，那个大哥哥给的药效果特别好，啊、太好了。姐姐，你暗中跟着他，看他去哪儿了。啊，为什么？这个人的行为举止都跟这里格格不入，对这个世界的规则也知之甚少。他说他是商人，应该是随口编的。虽然对我们非常慷慨，但现在就相信他还太早了。走这么远了，应该没跟着我吧？穿梭，开始穿梭。哎呀，还是先出院吧。老在医院待着，我可交不起住院费。哎，几个月没工作了，积蓄都见底了。以前以为自己会发财，结果还是个穷光蛋。总之，先囤些末世里急缺的物资吧。食品和药品虽然在末世里很珍贵，但根本没有销售渠道。如果去卖给七号营地，他们那帮穷凶极恶的畜生。一定会把货抢走，再把我杀了。呃，结账。哦。虽然肖云兰身手厉害，毕竟势单力薄，最多也就能保护我不被丧尸吃掉。咦，他好像说过，有些比较温和的势力营地，或许能接触接触。呃，您好，一共是一千零五十四元。啊啊啊！好的。这么多东西。系统空间应该能装下吧？对了，还得带些换洗衣服，穿梭一次就得耗费半个明果能量，得省着点用。呀、呃，气死了！明明不用这么省的，该死的茅坑！啊，奇怪，这个秦爽怎么一转眼就不见了？物质跟踪技术有这么差吗？就在这个制高点守着，不信你不出现。啊。把这些东西摆明面上带回去，他们就不会起疑心了吧？啊啊、什么鬼？来的时候明明一只丧尸都没有啊！啊怎么办？
办？怎么办？越绕丧尸越多。啊，没路了。被动技能，快速攀爬以激活，是否进行提升？快抓不住了！穿梭，快穿梭、啊！你目前有七个技能点，升级技能需要消耗一个技能点，每次升级所需技能点是上次的两倍。什么鬼系统啊！提升，提升！已为您提升至两级。耗费三个技能点，啊，这么牛！现在一只手都能抓稳这钢丝了，哎，哎，哎，太爽了，简直跟蜘蛛侠一样！我的，还以为他是个普通人，没想到攀爬技术这么强。雨若说的没错，这个人不简单。来时的路被丧尸堵死了。先找个制高点，爽啊！这系统让人越来越期待了。哎，想吃小鲜肉吗？来啊，来啊，来抓我呀！哇还是不能太风骚。刚才但凡被抓破点皮，就完蛋了。哎，怎么感觉比刚才轻了很多？我爆呢？怎么可以这样？所以我走这么一遭，啥也没捞着，物资还丢了吗？可是用来赚第一桶金的棺材板儿。嗨，贝比们，我又回来了。想不想吃白白嫩嫩的小人手啊？哎，对对对，就这样，不要急，大家一个一个来啊。没了吧？嘿嘿，这丧尸也不过如此嘛。劣势小技就解决了，错觉吗镜子都没看清，我现在穿梭回去，等我再回来，还是会在原地。可恶！系统，所有能量都升级技能。你将所有能量全部清空，快速攀爬已为您升级为六级，获得特技“胆大心细”和“如履平地”啊。看清你的动作了！我、哦、所有能量升级，居然只能和他的速度持平。拼了！啊！还不死啊！还不死！还不死！<笑>
下，你狂，让你狂。这是民国，哈哈，看来还算捞回点本。居然能逃出来！这个秦爽的战斗力应该和我不相上下了。我回来了，快来看看我都带了什么好东西，包你们大吃一惊！啊，爽哥哥，你回来啦！你，你是？<笑>是我，小宇宙，拆了绷带就认不出人家了吗？啊，爽哥哥。你怎么浑身都是血啊？你没事吧？啊、哦，没事没事，这都是丧尸的血。真的吗？你可不能骗宇若，还是让宇若为你检查一下吧。哦哦，好啊。嗯，活着真好。的确没有什么伤口。啊，这样我就放心了。爽哥哥，你身上这么脏，得赶快洗个澡。我和你一起洗吧。哦、等等，你的意思是，一起洗？对呀、啊，现在水资源很少的，我们得节约用水才行。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。爽哥哥，你怎么这么忙啊？快点进来啊！哦、啊，那什么，这事让你姐知道不会杀了我吧？嗯。怎么会呢？姐姐不会生气的。平时我们俩也会一起洗的。这这样不好吧？哎呀，不要磨叽了，快点进来吧。<笑>那我就恭敬不如从命了。哈哈，我来了。我停下，秦爽，我妹妹你都看见了吧？那我就恭敬不如从命了，哈哈，我来了，我停下，秦爽，我妹妹你都看见了吧？呃，<笑>我我什么也没看见，呃，哦，你看看我都带了什么好东西，这么多东西够我们吃好多天了。嗯，哎，对了，为了营养均衡，我还带了水果。啊啊！这这个是香蕉，你很喜欢，别客气，给，吃吧。啊，嗯嗯嗯，好甜啊！姐姐，好多好吃的，就像做梦一样。秦爽，这么多吃的全部都给我们吗？你要知道，这可都是非常非常珍贵的物资啊。嗯。我知道，但是我已经承诺过了，只要你保护我的安全，我绝对不会亏待你们的。嗯，之前他遇到危险的时候，我却一直躲在暗处，没有出手。我的存款最多也就只能再买一次这么多量的物资了，我得想办法快点搞到钱才行。还得弄到明果补充能量点，之前给技能升级已经全部用完了。钱。你要钱干嘛？现在的钱已经没有任何价值了。啊，准确来说，应该是金银财宝什么的。我的生意就是用物资来换取这些东西。啊、嗯嗯嗯你看这个行不行？呃，这是这个质感，这是黄金。对啊，我记得是叫这个来着。这东西现在也不值钱了，我看他方方正正的就拿来垫桌角了。这个算是你要的金银财宝吗？如果是的话，我那边桌子底下还有五六块。嗯、呃，哦，都归你吧，反正我们留着也没用。<笑>发财了。
。哎哎，小雪，我有钱了，我终于可以。雨若，你要干什么？现在杀了他，他的物资全都是我们的了。啊，不行，是他救了我们。要不是他给的青霉素，我们俩活不到今天。怎么可以恩将仇报？难道你忘了吗？当初七弟有人背叛，我们被十七号营地追杀，七弟上下几十口人全部惨死，只有我俩苟延残喘的逃了出来。今天在浴室，要不是你拦着我，我早就把他的眼睛挖出来了。雨若，清爽和那些叛徒不一样，我们俩全部身家加起来都换不了一盒青霉素。但秦爽还是把珍贵的药品给了我们、啊。你们俩干嘛呢？怎么光动嘴不出声呢？爽哥哥，于若想跟你一起睡吗？啊？什么？秦爽，我也要和你一起睡。你,你也一起？<笑>美梦成真。<笑>云兰，你这是要干嘛呀、啊？呃呃，有事咱私下好商量。但你妹妹还在这儿呢。啊！哼，秦爽，今晚只能我在你身边。呃，以后也是，只要有我在，没有人敢在夜里偷袭你。嗯，确实安全最重要。不过能不能先睡觉？嗯。我好困、啊，爽哥哥，你是进化者吧？哼，什么进化者啊？我就一标准靓仔而已。那你是怎么逃出那栋大楼的？你怎么知道？<笑>雨若的鼻子很灵的，你昨天一回来我就闻出来了。那个大楼很恐怖的，能活着走出来的都是很厉害的进化者。爽哥哥，你一定也很厉害吧？我昨天走错路了，不过在里面没碰见几个丧尸，全靠云兰给我的手枪才侥幸逃脱。<笑>哦，这么说你枪法不错了，那跟我去靶场练练吧。啊，呃。全靠云兰给我的手枪才侥幸逃脱。<笑>哦，这么说你枪法不错了，那跟我去靶场练练吧。啊，呃，你确定你瞄的是靶子，还是说你有什么眼疾？呃，哎，啊、哦，我来教你。呃，哦，手臂放松，静下心，瞄准目标。啊！发射！啊，打中了！激活远程武器掌握技能，是否升级？<笑>这系统果然还能激活更多技能，但是我只剩下从红丧尸身上得到的那枚冥火了。一个冥火能充两个能量点，我还要留着用来穿梭。哎。云兰，你知道哪里有卖冥果的吗？你是说能交换物资的地方吧？当然有，离我们这里两公里有个小型物资交换处，那边应该有冥果交换。太好了，你带我去吧。谁啊？老葱头，你也太一惊一乍了吧！<笑>抱歉抱歉，我怕的可不是丧尸，我怕的是人。<笑>说吧，你们想交换什么？我们想交换冥果，你这里有吗？你想拿什么交换？这个。啊，这可是好东西啊！二十一世纪前期的鲜肉罐头，在这年头，哟，可是太少见了。等会儿。嗯先把明果拿出来。来，<笑>你这小子看起来傻了吧唧的，人倒是挺精明啊！啊
你刚才不是也说了吗？丧尸不可怕，怕的是人。我还是防着点好。那你等着，我去把东西拿出来。啊，这是我这里所有的绵果，一共十一颗。按市面上的价格来算呢，一个变异肉罐头可以换两个绵果。但你这是高级货，我可以算你四个绵果。但我只有十一个绵果，少的这个绵果我以后补给你，怎么样？不用补了，而且。我再给你一个罐头哦，但是呢，我有个请求。哦、什么？你仔细看看，认识这个吗？哦，呃，在下眼拙，这东西应该是黄金吧？哈、啊，没错，眼力可以啊！看来找你没错了。多给的罐头是你的佣金，老哥，您一看就人缘广，帮我收集这种金属。我会拿罐头跟你交换，如何？小子，你这生意听起来是挺有赚头的，但你拿着黄金干什么？这东西也不值钱呀、啊。这个您就不用操心了，你尽管使劲找，越多越好，再多我都要。已充能，能量点剩余二十四点，升级四次，远程武器掌控。远程武器掌控已升级四次，获得了一个全新主动特技——厄运攻击，剩余能量九点。下次升级需要消耗十六个能量点。耶，全中！<笑>我这算是神枪手的水准了吧？对了，刚才激活了新特技——厄运子弹。听起来很牛的样子，拿一发试试看。提醒：厄运子弹一天只能免费使用一次。啊？咋这么抠的？那我怎么才能使出厄运子弹呢？大喊：“厄运子弹发射即可。切”放个招还得大喊出来，这也太羞耻了吧！你们人类不是都喜欢在发招前喊出招数名称吗？这是按照你们的习惯设定的。你这人工智障，这时候倒学会体贴人了。厄运子弹，发射！哎，怎么一点反应都没有？这威力不就是个普通子弹吗？呃、姐，他在干嘛？不知道。这些杂物就放在这里吧。得给秦爽腾出个房间来。哦，看来我还得再研究研究。哎哎，这么多东西，你拿得动吗？我来帮忙搬吧。一点不重啊，这点重量对于我们进化者来说根本不算事儿。进化者能这么厉害吗？差不多吧，反正普通的幸存者是无法与其相比的。但是能成功进化的人非常少。那成为进化者什么条件吗？我有没有可能成为进化者？你确定要变成进化者吗？进化者都这么厉害吗？差不多吧，反正普通的幸存者是无法与其相比的。但是能成功进化的人非常少。那成为进化者有什么条件吗？我有没有可能成为进化者？嗯，要想成为进化者，有三种途径。第一种，感染二病毒，只要能扛过去，没有成为丧尸，成功免疫，就有机会成为进化者。但这个办法只在二病毒大爆发的初期比较多，后面就很少听到了。第二种，直接吞服冥果，吃下去之后，只要没被撑爆，有小于百分之十的几率成为进化者。第三种，服用进化药剂，一级进化药剂有百分之十的几率可以成功成为进化者，二级百分之二十，三级百分之三十。听说那些大型组织还有更好的进化药剂，那这药剂在哪能弄到？不管要多少物资，我都可以换。我可以带你去大地建筑联盟那边碰碰运气，他们和十七号营地不同。是只看利益的组织，你用物资应该就能换到进化药剂。好，那我们明天出发。话说，雨若妹妹不跟着一起来吗？而且
，我这几天怎么总感觉他在瞪我？不用管他，他瞪你是因为他有病。怎么感觉基地附近的丧尸越来越多了？看来得找个时间清理一下了。嗯该死的秦爽，为什么不让我杀了他？啊！什么鬼？对面的大楼怎么感觉要塌了？这也是你的基地？嗯，为了保险，我会设立几个补给点。大地建筑联盟离我们这儿的距离比较远，还是开车比较好。走高速，两个半小时就能到。有几个丧尸在后面跟着我们，没事儿，过会儿就能把他们甩掉了。我说，你确定要变成进化者吗？你应该知道，就连最高级的进化药剂也会有致死率。我现在不确定要不要服用，不过先买到手再说吧。这次去大地建筑联盟的主要目的是交换物资。据云岚所说，这个大地建筑联盟应该是类似商会一样的组织，不过也难保看我们只有两个人。杀人抢货，看来第一次交易不能放太多东西出来，先建立双方信任再说。啊、是红僵尸！我一下出现这么多，快开枪把他打下去！怎么打不中？老子明明百发百中的。红丧尸会本能的躲避子弹，一般速度的武器伤害不了他们。秦霜，你来开车，我来搞定他们。我说你们不要伤害我的保镖啊！秦爽。怎么会？这些红丧尸，你一瞬间全杀了。啊，好险，差点就赶不上了。周玉兰，糟了，不能再隐藏了，速战速决。会躲子弹是吧？老子怼着你的头开枪，你总躲不掉了吧？嘿嘿嘿，这个秦爽居然这么强，这么短的时间内就能把六只红丧尸全秒了，这已经接近于一级进化者的能力了。哦吼吼，发了发了，全是民国，又可以升一级了。嗯，看来刚才那么高速的运动，身体还是消耗不起啊。要不多健身看看？这民国怎么这么难找？别忘了，秦爽，看周围。怎么突然这么多丧尸啊？不清楚。总之，先上车离开这里。省点子弹，这么多打不完的。不动了，丧尸的残骸踩在车底了。肖云兰，你还剩多少子弹？没多少了，我这只剩十颗子弹了。十颗子弹在这么多丧尸面前，一根毛都不算。我现在能用的技能只有厄运子弹了。系统，你之前是说每天只能免费领取一发厄运子弹是吗？是的。那我剩余的技能点能买几发厄运子弹？剩余技能点九，厄运子弹首次购买，每次只消耗一个技能点。那我买七发厄运子弹，技能点减七，厄运子弹当天使用量一加七。剩下两个技能点是穿越用的，如果八发厄运子弹打出去都没用，那我只能先穿越回现代了。那
但是萧云南怎么办？他一个人肯定逃不出去的，他绝对会死在这里。别担心，这车很牢固，他们一时半会儿是进不来的。不是叫你省着点用子弹吗？这么多丧尸，你把子弹全打完也无济于事。<笑>总之，你要至少留下一颗子弹，这对你有用。一颗子弹能有什么用？我永远都会留下最后一颗子弹。你不会想让自己被丧尸活活咬死的。最后这颗子弹是留给自己的。这个世界死亡是最常见的事情，我随时都做好了丧命的准备。但是我希望自己能不那么痛苦的死去，所以我建议你也留下一颗子弹。没反应，八颗子弹全打出了，还是一点反应都没有。嗯、下雨了。至少我们不用担心被困在这里的缺水问题了。现在我们只能求老天保佑，附近有其他人把丧尸群引开了。但不会有人这么好心的。好臭！雨水把丧尸身上的腐肉泡发了，所以每到下雨天都会有股腐臭味。桶都接满雨水，把洞补上吧。这雨下的真大啊，好久都没下过这么大的雨。再这样下一天，也许能看见有趣的东西。什么有趣的东西、啊？丧尸本质上是不死不腐的，但是水分会流失掉，所以你现在看见的丧尸都是干枯状态的。不过，当他们被水泡过一段时间后，皮肤就会膨胀起来，乍一看好像他们当初活着的样子。不过这只是暂时的，如果他们继续吸收水分，皮肤就会被撑得更大，直到皮肤张力极限，最后爆发。但是他们还不会死，只是外形会变得更有趣而已。别说了，伴着这个尸臭味，我都有点想吐了。快看，他们已经变回人样了。这就是你生前的样子，看起来和我年龄差不多。如果你还活着，如果这个世界还正常，如果这个世界还正常，你会做什么？啊，这个问题我倒是还没想过。如果没有丧尸。如果这个世界还正常，我想当个甜点师。嗯、呃，会不会不太合适啊？不会，这个职业很适合你。留下肖云南，一定还有办法的。再休息一天，也许能带着肖云南以急速攀爬技能冲出丧尸群。啊，好密集的闪电！这个地区一直很干旱，从没见过这样的天气。啊！全倒了，所有的丧尸都被雷劈死了。把尸体搬开，挪出一条路来吧，不然开车出不去。好烫！天亮了，我们活下来了。是啊。活下来了。哎，有辆车过来了，快去报告给守门官。是。守门官大人，快醒醒！城门外来了辆车。妈的，这才几点就来人，派人下去问问。哎，车上的人都下来。没见过你们，哪儿来的？是来寻求庇护的吗？不是，不是，我们是商人。是来交换物资的。你说你要交换物资，把东西拿来给我看看。刘哥，这是他们要交换的物资。哼。喂，物资还没换呢，你怎么就打开了？没事没事，正好让你们试试商品的成色，你快尝尝看怎么样？算你识相。好香啊！罗哥，味道怎么样啊？可以了吧？这一罐头都被你吃完了。这么点东西，我还没吃就空了，都没尝到味儿呢。二月十号到二月十二号，年更三级。嗯
可以了吧？这一罐头都被你吃完了。哼，这么点东西，我还没吃就空了，都没尝到味儿呢。没事，我这还有，你再来一个。清爽，他已经吃了八个罐头了。你知道八个罐头能交换多少东西吧？呃，呃还行，吃了个三分饱，剩下的汤汁就赏给你们吧。别抢！这是我的。这罐头味道不错，我会为你们通报城主的。来人，把这两位客人送到待客区等候。跟我来吧。<笑>新到的物资，你瞧瞧，我这东西质量绝对没话说。这些房子都住了人吗？当然，这些都是城主慷慨庇护的难民们。要不是城主的帮助，这群人早就在外面被丧尸吃掉了。啊啊、他们都敢偷药，看我打死你！别打了，别打了，饶命！我再也不偷了。是个女的。哎，哎大哥，手下留情啊！有话好好说嘛，干嘛动手呢？躲开！你知不知道他做了什么？他居然敢去仓库里偷药品！药品是比食物还要珍贵的稀缺物资，擅自动用药品，重则死罪。这个小妮子居然偷了好几次，得亏这次被我给逮着了。你把药都藏哪儿了？快给我交出来！这事儿就不劳你们城外人操心了。对于小偷，外面自有司法做出处罚。请继续跟我走吧。你这小妮子，跟我回区司法处，看司法长到时候怎么处置你。今天城主大人有事儿，没空见你们。楼上是工人休息的卧室，明天我会带你去见城主大人的。呃、你好，你看见我孙女儿了吗？没看见。呃、你有看见我孙女儿吗？开呀、啊，死老太婆！耽误老子下矿，你就死定了。呃，我的孙女儿，棕色头发，扎了个小辫子，呃，昨晚到现在，她都没有回来，有谁看见她了吗？啊，那老人家的孙女就是昨天那个女孩吧？应该是吧，不用担心，会有人通知她的。老人家，你的孙女昨天偷药品被人送去司法部，你去那里问问看吧。啊，小月，小月被抓了。都是因为我，都是因为我呀！他偷药品是为了治我的病，要抓应该抓我才对呀！是我吃了药，应该抓我才对。司法部，我要去司法部。小月啊，奶奶来了。好了，和城主见面的时间快到了，走快点吧。城主，那个叫秦爽的商人已经到了。嗯，嗯，让他进来吧。你就是秦爽吗？呃，是我。嗯、我的交易准则是只和熟悉的人交换物资。嗯，不过听侍卫说，你带来的罐头肉质异常美味，是不是真的啊？我这罐头确实肉质新鲜，吃过的人都说好。城主，您可以尝尝看。城主大人，请用。嗯嗯嗯嗯嗯，太好吃了！这比我平时吃的一瘦肉要好吃一万倍。你这罐头还有多少？我全都要了。你要什么物资，我都和你换。太好了，城主大人，你可真识货呀！说吧，你想要交换什么物资？我想要交换民国、进化药剂，还有黄金。黄金，城主大人，黄金是……哈哈哈哈哈！我还当是什么呢？原来是那个玩意儿啊！可以交换黄金，我这有的是。来人，带他下去清点物资，把他想交换的东西给他。是。城主大人，我这还有个请求。哦，什么？昨天有个女孩偷了仓库的药品，现在被抓进司法部了。我会用他所偷药品的三倍物资来补偿你，只希望你能放过他
，有这事吗？是有这事儿，这个小偷已经被基奇司法长关押进监狱了。嗯，既然你肯出三倍物资来补偿，那我倒是没什么损失。交换完物资后，我会让侍卫带你去司法部放出那个女孩。谢谢城主大人。您所有的罐头能换取的物资就是这些了，其中黄金十斤，民国一百克，金花妖姬两只。好的，谢谢。嗯，数目是对的。现在民国有一百颗了，可以生好多级技能了。不过更紧要的是，找个日子回到现代一趟，把这些黄金都卖出去，不知道能卖多少钱。这次肯定是发了。数目是对的，现在民国有一百颗了，可以生好多级技能了。不过更紧要的是，找个日子回到现代一趟，把这些黄金都卖出去，不知道能卖多少钱。这次肯定是发了。城主给你的释放令，你拿好，我带你去司法部。<笑>好的，多谢。肖云兰哪去了？不是应该在大门口等我吗？这那是什么呀？好惨啊！太吓人了！快看看，出什么事儿了？什么情况？司法部门口怎么这么多人啊？滚开！都给我滚开！挤在这儿干什么？你们是没事做吗？看来是矿场给你们的工作量太少了，是吧？明天我就提议城主把你们的工作量加倍。不用赶他们走。嗯啊。是我让他们过来的，正好让城里的人都看看，窃取城主财产的人是怎样的下场。在场的所有人都听清楚了，作为低等的未进化人种，你们能在末世活着，完全是因为城主的仁慈庇护。城里的所有东西全是城主大人的，擅自使用就是以下犯上，死罪。小玉啊！开什么玩笑？淫蛋，你拿人命当什么了？他偷药只是想医治他的亲人而已。没见过你，你是进城来交易的商人吗？哼！是商人，好好做你的生意就好，别多管闲事。哈哈，基奇司法长，这的确是城外来的商人，第一次来可能不懂规矩，请您原谅他。那这个女人也是和你一起来的吧？肖云兰，这是怎么回事？这个女人擅闯监狱，被我抓了起来，还有，她貌似对我杀死那个女孩的事情也非常愤怒。所以，我正在犹豫，是否要放过他。啊，算了，还是直接处死吧。哎，司法长，您息怒啊！这两个人带来了城主十分中意的食物，如果杀了，城主就再也吃不到这些东西了。那留一个人活着就好了。系统，将所有民果全部充能。充能完毕，技能点。加二百，现在的技能点能升级多少次？技能点二百零二，可升三级。好，现在升级。升级完毕，目前为七级，下次升级需要一百二十八个技能点。检测到肉体损伤，需耗费技能点五十恢复。是否确认恢复？确认。技能点减五十。剩余技能点四十四。这个男的一定会真的杀了肖云兰，把肖云兰这么轻松就抓住，他实力肯定不弱。也许厄运子弹能把他解决掉，但是会伤及到周围的民众。现在最好的办法就是用极速带肖云兰逃出这座城。我又升了三级，体能也有所提升，应该能坚持到逃出这里。急速攀爬，激活。
，爽啊！哪怕技能比以前能撑更久了。秦爽，别担心，我们先逃出去。到极限了，这个距离他们应该追不上了吧？哦，好险好险！对不起，秦爽，是我连累了你。别这么说，你没有做错，只怪我没有早点过去。谁能想到他们动作会那么快？都怪我太弱了，我要是能再拖延一些时间的话。对了，那个姬奇司法长很强吗？嗯，他应该是个五级进化者。五级进化者，这算是特别厉害的吗？嗯，进化者都是从第一级开始修炼的，每突破一级都是非常困难的事。我用了十年才突破到第三级。每个营地都会有高级进化者来守护营地安全，但五级进化者还是特别少见。据说有进化到十级的绝世强者，一招就能击碎一座城市。我还以为有了系统，我就能独霸这个世界了，没想到这个末世居然还有这种强的过分的人。看来我想的太简单了。小心！秦爽，我有说过让你们走吗？我有说过让你们走吗？啊啊啊啊啊啊啊、心爽，出了精华药剂。啊啊啊啊宁<笑>愿赌上爆体而死的风险，也要设法打败我，就像一只明知要死的虫子，在做最后一刻挣扎，真是相当有趣呀、啊！秦爽，你为什么总是要打架呢？老师跟你说过多少次了，要和同学们好好相处。我不要，他们欺负我，我就要打回去。我去你大爷的！老子叫你别在学校打架，你当西北风了？别给老子丢脸了，行不行？他们说我有娘生没娘教。哎，秦爽，明天你就不用来上班了。张经理，为什么？我做错什么了？老板叫女员工多喝几杯，这是常有的事。你干嘛总多管闲事啊？以后你还是多学着点吧。放开我！嘿嘿嘿，别走嘛，玩玩嘛，啊！哎、我们请客。喂，你们干什么？别他妈多管闲事，给老子滚！哥，哥，放开老子！晦气！这小子跟疯狗一样。我们走吧，要不然乔子来了。行，哼，臭小子，别再让我碰见你。谢谢你，多亏你出手帮忙。我带你去医院看看吧，你好像伤得很严重。没事，擦伤而已。你赶快回家吧，这周边不太平。等一下。我看你拿着行李箱，你是不是没地方住啊？我家有套房子，正好在出租，要不你来我这儿吧？我的确在找房子，你那边房租是多少钱一个月啊？别担心，很便宜的。死狗一样，看来是进化失败了。他快迷失了，已经陷入到无尽的回忆里了。二级进化药剂的概率太低，这样下去。这个人选也只能走到这里。这次的确素质不高，干脆再找下一个吧。我们试了这么多次，终究还是不能成功。也许毁灭才是他们的宿命。好吃吗？嗯，好吃。你这手艺都可以开饭店了。
，我吃一辈子都不会腻。只要你想吃，我就天天给你做。啊，对了，我下午去最近很火的甜点店买了蛋糕，尝尝看，味道怎么样？嗯，很好吃。好吃你就多吃点。我想当个甜点师，啊，会不会不太合适啊？嗯。怎么了？我好像忘了什么事情。你干什么？你想杀我就直接动手好了。我不会杀你的。把城主需要的物资商全部杀光，我会被骂的。而且你的脸长得不错，实在没用了还能挑断手脚筋，送给城主玩玩。这、啊、走。啊啊嗯清爽，你进化成功了，我还以为你已经……<笑>我可没那么容易死、啊啊。恭喜你，进化成功了。就算你进化成功了，也只不过是一个一级进化者而已。难道你天真到以为这样就能打败我吗？这怎么可能？这，这是金色明体，不可能！这是只有十级进化者才会拥有的东西。他明明是刚进化完成的，怎么能使用金色明体？但那绝对是金色明体，没错，和那次见过的一样。他明明是刚进化完成的，怎么能使用金色明体？但那绝对是金色明体，没错，和那次见过的一样。怎么回事？有股强大的气息从城外十里处传来，是哪位强者路经此地吗？我去，老大，怎么了？这股气息强啊！你也感觉到了吗？嗯。清爽，城主，我这就给你包扎伤口。不行，这么大的伤口根本止不住血。啊，这是血，血止住了。清爽，一定要撑住啊！我这就带你去找医生。气息消失了，这么强的进化者怎么会在我这附近打斗？不会是我哪里得罪了他吧？不过我可是正经生意人，照理说没惹过四级以上的进化者。云兰，这人撞坏了，你快点陪我！别说废话了，快帮我救人！嗯，真是奇怪啊，怎么了？秦爽她没事吧？不能说有事，也不能说没事，她的生命体征很奇怪。总之，我先给她包扎好伤口吧。我刚刚扫描了她的内脏，发现创伤部位有一大片金属物质覆盖在上面。可以说是这些金属保住了他的命。奇怪啊，我从没见过用这种方法治疗伤口的。那意思是说他没事吗？我可不能保证，因为这事儿确实太奇怪了。那到底是怎样？先把他留在这儿，让我观察几天吧。你们几个，过来揍我！老大，你开什么玩笑呢？就是，我们怎么可能揍你呢？你们平时被我欺负的那么惨，难道不想报仇吗？哼！来了来，揍我一顿，让你们消消气。别担心，我不会怪罪你们的。放心揍吧。臭小子！
，叫你们揍，竟然下手这么狠，看老子以后怎么收拾你们！赵<笑>医生，我又受伤了，你快给我治一下吧。你这个月已经是第三次来了，你这伤的也太频繁了。哈、啊，我们这种工作就是很容易受伤的，这次还是要麻烦赵医生了。他怎么会在这里？萧冰兰，你杀了我这么多兄弟，不会放过你的。萧云兰，下次见面，我一定把你剁碎了喂丧尸。今天兄弟们，被他发现我们的话，一定会派人来围堵我们。我得在他通知营地之前离开这里。哪间房间有病人？你来这边给你包扎。哦，好的。你在干什么？我们必须得走了。但是他现在不能乱动，快把他放下来！你干什么？赵医生，这两个人杀了我十几个兄弟，我说过一定要弄死他们。我已经发信号了，营地的兄弟就在附近。今天我一定要杀了你们！不行，你们不能在我的诊所里杀人，这是我的病人。如果你敢动他们，那你以后都别想让我医治你。可是。我是认真的，我绝不允许任何人动我的病人。我知道了，我不会对你病人动手，但不是你的病人就没问题了吧？哼，就让你们再多活几天，我会派人堵在这周围。我夏松保证，你们出诊所的那天，就是你们的死期。恭喜你，已成功进化为完美一级进化者。天赋、巨能、啊，我居然没死！你消耗三年的寿命，巨能击败了五级进化者。什么三年寿命？你在无意识中依靠本能激发了巨能天赋，越级打败了强敌。代价是消耗自己的生命能量。没想到你能靠自己的意志力进化成完美进化者。是我们低估了你。啊、是谁在说话？人类有句名言：“大难不死，必有后福。”你的进化会激发系统更多的功能，好好使用吧。你是谁？为什么要给我这个系统？回答我的问题。当你走到道路的尽头，我们会见面的。人类有句名言：“大难不死，必有后福。”你的进化会激发系统更多的功能，好好使用吧。你是谁？为什么要给我这个系统？回答我的问题。当你走到道路的尽头，我们会见面的。哦，真是太神奇了！只用了一天，伤口就已经完全消失了。就算进化者里也有自愈能力出众的，但像他这种速度的，我从没见过。那秦爽怎么没有醒？嗯，照理说也应该要醒了，可能需要给点刺激才行。嘿嘿。哎呦，干什么啊你？你变态吗？不、哦。看样子恢复的很好啊，很有精神的样子。嗯嗯，秦爽，你先把衣服穿好了。也就是说，十七号营地的人现在已经包围了这片地方吗？对，在全盛时期，我是能够打败同是三级进化者的夏松的。可惜之前的战斗，那个司法长基奇踢中了我的内脏，所以昨天我并没有轻举妄动。这群恶徒！现在就出去把他们搞定。我和你一起去。不用，你好好养伤。现在的我，一个人就能把他们都干趴下。夏松哥，我们干嘛不直接冲进去把那两个人杀了？不行，我答应赵医生了，你们给老子好好在这守着。资源站那边的人说，赵医生今天下午会去资源站采购药品。我们趁这段时间进去把他们杀了不就行了
，到时候就说是他们自己走出绳索的，赵医生也不会怪你的。对啊，这方法可以，就这么办。兄弟们，吵家伙，男的杀了，女的要尽量留活口。嗯，不用劳烦你们走一趟了，我秦爽自己来了。小兔崽子，居然敢自己送上门来！兄弟们，给我上，把这小子给剁了！你目前为一级完美进化者，使用极速攀爬技能，速度加二十，力量加一百。<笑>怎么可能？上次看到的你，明明是个普通的低级人类，这么短时间内，怎么会变得这么强？我要是用武器的话，你们应该全都死了。不过看在你昨天没有出手的份上，我可以再给你们一次活命的机会。你现在跪在地上学狗叫，再叫我声爷爷，那我就放过你们。喂，这是我目前能找到的所有了，你看看是不是你要的东西吧。就是我要的金子，来，这是交换的罐头。谢了，长金子的事你继续帮我张罗，罐头少不了你的。真是搞不懂这小子，拿金子能有什么用？现在的通用货币应该是民国才对吧？一共二十斤黄金，发了发了。云兰。我先出去一趟，交易物资，我得再带些食物和水回来。嗯，好，路上小心点儿。穿梭。谁呀、啊？跑这么急？金爽。房东，你怎么了？这么着急？是你怎么了才对？你这些日子都去哪儿了？打电话你也不接。啊，我这几天有事出去了，那边手机没有信号，对不起啊。嗯、真是的。有事出去也不跟我说一声，把我吓死了，我差点就报警了。以后你不许这样了，你有事出去得提前告诉我。嗯、呃，我知道了。为了表达我的歉意，我送你个礼物吧。啊，我不要什么礼物，你本来就没几个钱，就不要破费了。哎呀，钱的事你就不用操心了，我这次出去赚了不少呢。来，走走走，我们去买你喜欢的东西，想买啥都行。听说这家店很贵吧？我们去其他店看看吧。嗯，款式都挺漂亮的。你快选一条你喜欢的，我这次赚回来的钱能买几百条这样的东西，而且我之后还会赚更多的钱。这么多？听说你干啥去了？能赚这么多钱？你好，能把你们这儿最好的商品拿出来看看吗？哦，好的，先生，请稍等。带上看看。我很喜欢啊，只要是你送的，我都喜欢。喜喜欢就好，那就这个了，先把它包起来吧。好的，先生。对了，你在这坐会，我去对面银行存东西，去去就回。好。你好，你们这儿回收黄金吗？啊，是的，请问您要回收多少颗黄金？这么多。<笑>您就是秦先生吧？让您久等了。没事。那么您带来的黄金能让我看一下吗？就在包里，你自己看吧。哦。纯度你们可以检测一下，一共二十斤，你算算能换多少现金吧？您在这儿签字就可以了。经理，这人一共换了多少钱啊？二十斤黄金全都达到百分之九十九点六以上的纯度，一共换了六百六十万现金。经理，这人一共换了多少钱啊？二十斤黄金全都达到百分之九十九点六以上的纯度。一共换了六百六十万现金。
。啊！你快摘下来！你干什么？给我放手！这项链是我的，给我摘下来！什么？你不是还没付钱吗？没付钱就不算是你的。怎么了？这是？这个泼妇抢了你送我的项链！服务员，这条项链我要了。那这是现金，不用找了。等会儿，我拿金子买。这块金子够做十几条这样的项链吧？我先付的钱就是我的，服务员，给我把项链包起来。喂，臭小子，你这金子一看就是假的。这位女士，对不起啊，这个项链最开始就被预定了，所以就算你先把钱拿出来，这个项链也不能卖给你的。什么？请拿好，美女慢走。这对狗男女，看你们怎么收拾你们！你等着。差不多了，咱们去菜市场买菜回家吧。好，是这小子吧？对，就是这对狗男女。啊，你们两个狗崽子，居然敢抢我马子的项链！看你们是活的不耐烦了，小子们，给老子把他们的脑袋打烂！先生，快跑！好了，我们去菜市场吧。可是刚才，刚才那群人呢？这，他们这是怎么了？不知道，可能他们发扬巅峰了。我们快走吧。一共五块六。好，谢谢大婶。小雪。赵、啊、叔，你怎么？你是怎么找到我的？你们在我手机里装了跟踪器吗？你忘了你答应过你爸什么吗？走，跟我回家。对不起，小雪她不想跟你回去，你走吧。你小子还要我说几次？你这种人根本配不上小雪。小雪的父亲已经在给她挑选条件合适的未婚夫了，找到后会直接结婚。小雪，你还记得你爸曾经说过，如果你不听话，他会怎么做吗？你要是不听话，我就叫人把他手脚剁了，丢河里去。知道了，赵叔，我跟你回去。等等，如果我变成了有钱人，那小雪能跟我走吗？你是说你账户里的那六百多万吗？别做梦了，小子，等你在一年之内能赚六个亿再说吧。六个亿，怎六个亿？小雪，等着我。啊，找到了吗？找到了，在大地联盟的手里。他们说想要它，就得拿一千个明金交换。这么多，我所有的财产加起来也就这么多。这群奸商是想把我吸干了不成？嗯，他们说你要是出不起就算了，那东西不愁找不到买家。虽然这个价钱确实离谱，但如果把它买下来送给那个人，那他一定会愿意和我合作的。只要得到他的帮助，别说是一千个明金，以后整个基地的物质都会是我的。知道了，你去把那件东西带回来吧，这东西我要了。是，我回来了。哇，这次带的东西比上次多了好几倍吧？嗯，嘿嘿，大米、面粉、肉蛋、奶，全都有。你带这么多面粉过来干嘛呀？给你做甜点啊！我记得你说想当甜点师的吧？可可是我的任务是保护你，哪有闲情去做甜点？可是你的伤势还没有好吧？这次出去你还是别跟着我了，在基地好好休养吧。嗯，那我和你出去跑伤吧。好、哦，那真是帮大忙了。不行，玉若，你干什么？你不会是想在路上暗杀秦爽吧？想什么呢？你未免我有这么阴险吗？总是白吃白拿的，我也怪不好意思的。这次出去，我会全力配合秦爽的，你就别担心了。行，那咱们明天出发。这基地大门怎么这么窄啊？
，这样才易守难攻啊，防丧尸更防敌心。这就是那件宝贝，快打开，让我看看。就这，怎么感觉就是个普通的石头棍子？不会是假货吧？哎，别碰！这棍子上有尸毒，就算是进化者碰到。也会在几分钟后中毒变异，就算是五级进化者，也最多只能把它拿在手上十五分钟。竟然有如此高的毒性，难怪那个人想得到它。你验过真假没？验过了，找到了五个未进化者，在没有伤口的情况下，刚碰上这根棍子就立刻变异成了丧尸。好，看得不错，你办事我还是最放心的。团长，嗯。刚才来了两个商贩，想交换物资，身上背了一大包罐头，看起来很有钱。哦，真是雪中送炭呐、啊！我正穷得叮当响，小肥羊就送上门了。走走走，宰羊去！团长，嗯。刚才来了两个商贩，想交换物资，身上背了一大包罐头，看起来很有钱。真是雪中送炭呐、啊！我正穷得叮当响，小肥羊就送上门了。走走走，宰羊去。这个剑灵寺基地，我和姐姐其实不怎么接触，我们应该先调查清楚再过来的。但是我现在得想办法，快点搞钱才行。你不是说这边最高级也只有三级进化者吗？我有把握带着你全身而退的，不用担心。<笑>我远道而来的朋友，让你们久等了。听说你们带了很好的物资来交换，在哪儿呢？在这，这些全是。哎、哦、呦呦，不得了啊！这一个罐头就价值不菲，这两包加起来可有一百多个了吧？那你们想交换些什么东西呢？我们想要明果和黄金，呃，猪八也行。你们关门干什么？没什么，只是想和你们好商量一下价格而已。清爽，快跑！你们这些末日里的人怎么都这样？我只是想好好做生意而已。上！一切安排落后，以争霸为生。可追踪的手指插入坚硬的石块当中，同时嘴动力量大幅提升，人体会瞬间爆发出巨大的弹跳力，瞬间提高速移动，手指间精准发力，在一段时间内集成秒杀速度。这个秦爽居然这么厉害！呃、误会、呃，都是误会。哎呀，我我，哎呀！别打了，别打了，我的哥，我知道错了。哎呀，为什么要逼我呢？我真的很不喜欢这样。呃，我给你物资，你想交换的物资，我按数一个不少的给你。什么？你刚才都想杀人抢货了，还以为我们会和你这种黑店交换物资吗？不，我会继续和他们交换物资。秦爽，你是傻子吗？这种人你还相信？小心什么时候背后里放冷枪。感动坏心思会有什么样的下场？你刚才已经看见了。<笑>当然，当然，像您这样的高手，我们尊敬还来不及呢，怎么会动什么坏心思呢？<笑>请您随我来，我把该交换的物资给您看看。<笑>请看这个，这什么？一个破棍子？我要的物资可不是这个。呃，您有所不知，我也是迫不得已才做出抢人物资的无奈之举，因为我所有的家产都来买这个棍子了。呃、这个棍子可不是破棍子，这可是难得一见的珍贵宝器，使用它能让伤害大幅度增强。据说用了它能越级打败比自己等级高的进化者。呃、不信，您可以试试看。哦，真有这么厉害？臭小子！只要你碰上这棍子五秒，你会被尸毒感染变异。想和我斗，你还是太嫩了点。哼，你死定了
，算了，还是你来试吧。呃呃，什什么？哎哎，武器这种东西，还是得您亲自试试看比较好吧。不用了，你试一下吧，我看看棍子威力有多大。可可可可可是，有什么好犹豫的？我叫你试你就试，快抓住他。嗯，呃、不不不行，再说一次，给我用手把棍子抓起来。啊，这就算尿了。你以为我不知道这棍子是什么吗？明明都给过你再次合作的机会。既然如此，那就怪不得我了。青霜，杀了他！呃呃，我不要你杀了我，不要杀我！呃、怎么样？把一个人的生命捏在手里的感觉，很爽吧？雨若，收拾一下，我们走吧。什么？这就走了？他刚才可是想害死我们，为什么不把他杀了？哎，难不成你是不想看他死的太难看？还有很多可以让他没有痛苦的死法，比如毒药或者……别说了啊，我们走吧。这个棍子我就拿走了，算是你想害我的补偿吧。哼，连个人都不敢杀，空有一身本领，也不过是个圣母废物。这种人根本保护不了姐姐。等一下，你你能救救我们基地吗？我。等一下，你你能救救我们基地吗？搞什么？你当我们是什么慈善组织吗？只要你答应帮我们，事成之后，这个基地所有的物资任你拿。我们已经走投无路了，如果没人来帮我们，这个基地迟早会被毁掉的。你还想抓我们吗？看来真是嫌命长了。不，不是的。为了请动物级进化者来帮我们，我们送去了无数的物资，但是他们依然想索要更多的东西，我们逼不得已，只能做出抢劫的勾当。请跟我来。你们只要看了那个，就会明白了。看那边的坑，看见那坑里的尸体了吗？那是我们基地一天之内被杀死的人。啊，这么多，是谁干的？哎，不是别人，是我们基地的首领。为了防止传染病，我们每天都得焚烧尸体。只要一靠近这边，就会闻到一股令人作呕的烤肉味儿。你们首领疯了吗？如果每天都杀这么多人，你们基地的人用不了多久就全部被他杀光了。你说的没错，所以我决定夺权，把首领关起来。这就是你花大价钱也要找到五级进化者来帮忙的原因。对，但是一个五级进化者是不够的，最少也得三个一起上，因为我们的首领是我们七级进化者。哎呀，你们终于来了！喂，我说李团长，我们虽然答应过帮你，但是咱们可是提前说好了的，至少得凑齐三个五级进化者，我们才会动手。但是在场的所有人当中，我没有感觉到第三个五级进化者的存在。李团长，这是想耍我们吗？呃呃，不不不，你听我解释，我们当中虽然没有五级进化者。但是我请到了一位有越级实力的高手。什么？是你吗？我能感觉出你是四级进化者，你能越级打败我吗？您认错了，越级的进化者不是我。我要说的是这位才是，他叫秦爽，实力相当了得。你是一级进化者吧？你能越级打败五级进化者？以前是打败过一个。<笑>荒天下之大谬，李团长，你被这小子骗了。末世以来就没有能越过三级的人，你居然说他能越四级，简直是笑话。确实，我上次能打败五级进化者，大部分是运气好，所以我能靠实力越级多少，我自己也不确定。这也是我留下来等你们的原因。我们俩比试一场吧，如果我输了
，我就退出，然后我再赔你一百个罐头作为补偿，你看怎么样？胖虎手套，特殊布料制成，可隔绝尸毒。嗯，二位，你们可不能提前消耗体力啊！比试这事还是算了吧。如果他证明不了自己能越四级的话，我现在就离开。想合力干死七级强者，团队间必须互相知根知底。我不会把命交在一个不确定底细的人手里。这位大哥，先说好啊，这是比试，可不能下死手。知道了，老子不会乱杀人。开始。我去，这阵力气也太大了，手都震麻了。怎么来这么快？算了，就让我迫不得已使出极限技能。居然能连续避开老子的拳头。小子有点本事，不过你这实力离月四级还差得远呢。是地板都被打碎了，我记得都是怪物吗？别跑啊，吃老子一拳！躲来躲去有什么意思？废话，吃你一拳，我直接就上西天了，不跑太怪啊！有空隙，让一棍子把你背顶出来。怎么样，疼得说不出话来了吧？这就是我的杀招，断子绝孙棒。哇，正中红心呐、啊！你大哥找老婆了没？不必担心，我大哥的异能是使身体硬化，这点攻击完全能放过。但这可是有尸毒的罐子，大哥的异能可以控毒吗？嗯、你输了，能力确实不错。一级进化者就能有如此快的速度和精准度。要说越级打败一些普通的三级或者一些垃圾的四级进化者，的确是没有问题。但是整个战斗中，你靠的只有蛮力，毫无技术可言。你小子还是再回家多练练吧。二弟，我们走吧。哎，你要回去了吗？放心吧，收了你的东西，我们会办事的。等你找到真正的五级进化者，我们会再来。这小子实力不行，他这水平，遇见你们的疯子首领，只有受死的份儿。嗯，<笑>说的没错，李团长，你还是找我来比较好。